బాలా ఏంటి సడన్ గా ఇలా శాంత మన రబ్బర్ బాల చూచాడే వెళ్ళి కాఫీ పట్టరా నేను కాఫీ పట్టుకురావడం ఏంటి మొత్తం సరంజమ్మ మీ దగ్గర ఉంటే బావా నీకింకా కాఫీలు టీలు కాచే బాధ ఉండదు ఏ గుర్తుందా ఒక రోజు పొద్దున్నే ఇలాగే ఉదయించాను ఇక్కడికి గుర్తులేకే సంచిలోంచి ఓ పేజీ తీసావు అలాగే సాగ తీసావు yes వెయ్యి పుడకలు అందులో వేలు కాదు లక్షలు లక్షలు సంపాదించాను అవును అందులో వాటా వద్దని ఆ లాభాల వరదలో ఓ చెంచాడు కూడా రుచి చూడలేదు డోంట్ వరీ బాబా నీకు ఇంకొక బంగారు అవకాశం ఇవ్వడానికి నేను మళ్ళీ అవతరించాను బంగారం అంటే బండరాయ రాయి అని తీసిపారేమా రాళ్ల నుంచే రత్నాలు వస్తాయి వాటి నుంచే బొప్పలు కూడా వస్తాయి హాయ్ పద్దు వావ్ ఏంటి ఇంత స్లిమ్ అండ్ ట్రిమ్ గా తయారయ్యా అంటే ఒకప్పుడు నీలా గుండెని బండ్లాగున్నానా పద్దు సరే నేను చెప్పేది విను స్లిమ్ అండ్ ట్రిమ్ అవ్వడానికి నేను ఒక అద్భుతమైన యంత్రం కనిపెట్టాను యంత్రమా ఈయనకి మంత్రం వేసినా పనిచేయదు అలాంటివన్నీ వేస్ట్ వేస్ట్ కాదు వేస్ట్ వేస్ట్ ప్రపంచంలో సగం మందికి ఇదే ప్రాబ్లం అవును బావా మిగిలిన సగం మంది బరువు తగ్గాలి బలం పెరగాలి అనుకుంటారు ఎందుకు యంగ్ గా అందంగా కనపడాలని ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకే దాని పేరు స్లిమ్ అండ్ యంగ్ అని పెట్టాను దాంతో జనం మ్యాజిక్ లా తగ్గిపోతారు బరువులోను వయసులోను ఇంతకీ అద్భుత యంత్రం ఎక్కడుంది అదిగో ఇంత చేసే తిరగలా తిరగలి కాదు తిరిగి రావాలి వయసు తిరిగి రావాలి ఇదే నా స్లిమ్ అండ్ యంగ్ వండర్ మిషన్ అమెరికాలో దీన్ని పేటెంట్ చేశానా అవును ఎవరు కాపీ కొట్టడానికి వీల్లేదు దీనికి కాపీయా నాకు బీపీ వచ్చేస్తుంది తమ్ముడు నీకు ఆ సీరియల్ తర్వాత సీరియస్ గా మత్తెప్పినట్టుంది తిరగలి జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే రోకల్ తో పొడుస్తారు హోల్డ్ ఆన్ మీకు కంటి ముందున్న ఖజానా కనబడ్డం లేదు ఇవి జస్ట్ రాళ్ళు కావు వీటికి బోల్డ్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్ కనిపెట్టాను ఒక్క నిమిషం ఇవే మన అస్త్రాలు అసలు ఈ తిరుగులు ఖరీదు ఎంత తెలుసా తిమ్మ సముద్రంలో కూడా ఎప్పటికీ తెలియదు ఇప్పుడు ఎవరు వాడుతున్నారు వాడతారు ప్రపంచం అంతా వాడతారు ఈ రబ్బర్ స్టాంప్ పడ్డాక తిరగలి కాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అది మనమే ఇక్కడే తయారు చేస్తే యాభై రూపాయలు దీన్ని స్లిమ్ అండ్ యంగ్ మిషన్ గా మార్చి రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు అమ్ముతాం ఏం పర్లేదు అది రాయే రత్నం కాదుగా ఏమిటి అందరూ మీటింగ్ పెట్టారు ఏం లేదు అప్పాజీ గారు మా బాలాజీ వస్తేను అయితే నన్ను పస్తుంచుతావా బాగా ఆకల మీద ఉన్నా రోకలు కూడా మింగేసేలా ఉన్నాను వెంటనే టిఫిన్ పంపించు ఏం కావాలి రోజు చెప్పించావాలా పెసరట్టు ఉప్మా ఆంజనేయులో త్వరగా తేమ ఆకలి అవుతుంది అంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మనకు ఒక్కొక్క ఐటెం మీద రెండు వేల తొమ్మిది వందల పైనే మిగులుతుంది అంతా నేను చెప్పానుగా రాళ్లతో రత్నాలు కురుస్తాయని రత్నాలేమో కానీ ఆయన ముత్యాలు రాలినట్టున్నాయి ఆంజనేయులో ఏంటి సార్ నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తావా నిన్ను బతకనివ్వను ఎందుకు సార్ అలా అరుస్తారు ఉప్పేమైనా ఎక్కువైందా మంచిలో తాగండి మూర్ఖుడా ప్రపంచంలో పెసరట్టు దీని పళ్ళు రాలగొట్టుకున్న ప్రప్రథముణ్ణి నేనే అని గర్వంగా అరుస్తున్నా ఏదో చిన్న పొరపాటు పొరపాటు కాదు కొత్తగా వచ్చిన దురల వాడు మొన్న పాత రాతి బొమ్మ నా కంట కట్టి నాకు నలభై వేలు వదిలించారు నిన్న దొంగ పాస్పోర్ట్ నా కంట కట్టి పోలీసులు తగిలించారు ఇవాళ నల్ల రాతితో నా పళ్ళు కదిలించారు ఇక మిమ్మల్ని క్షమించను రెండు వేలు పెనాల్టీ కట్టండి వీళ్ళ సంగతి మీకు ఎందుకు సార్ ఆంజలు ఓ నాలుగు పెసరా జీలకర్ర వేసి రాళ్ళు తీసి పార్సిల్ చేయి అలాగే మధ్యాహ్నానికి చికెన్ బిర్యానీ మటన్ కుర్మా అసలు ఆయన ఓ నాలుగు రోజులు ఇంట్లోనే ఉండి రెస్ట్ తీసుకుంటారు నువ్వు అన్ని టైంకి క్యారియర్ లో పెట్టి పంపించు 
రండి సార్ డ్రాప్ చేస్తాను అక్కర్లేదు నిన్ననే బ్రహ్మాండమైన కొత్త మోటార్ సైకిల్ కొన్నాను పోని దాని మీదే డ్రాప్ చేస్తాను రండి వద్దు డబుల్ శక్తితే త్వరగా అరిగిపోతుంది నువ్వు ఇక్కడే ఉండి క్యారేజీ ఇంకోటి ఏమిటి పెనాల్టీ ఆ పెనాల్టీ ఇంటికి పంపించేయి అందుకే చెప్తున్నా బావా ఎన్నాల్ నీ ఓనర్ కి భయపడతావు నువ్వు మంది స్లిమ్ అండ్ నెంగ్ తయారు చేయి ఇక రెంట్లు పెనాల్టీలు అస్సలు ఉండవు అసలు నువ్వు ఈ కాలనీని కొని అక్క గిఫ్ట్ గా ఇవ్వచ్చు అమ్ముడు పోతే విపరీతమే లాభాలే కానీ అమ్ముడమే ఎలా బాలాజీ దీనికి నేషనల్ వైడ్ మార్కెటింగ్ నెట్వర్క్ కావాలి అది సెట్ అయ్యేసరికి తాతలు దిగొస్తారు బాస్ తాత అక్కర్లేదు బిర్లా అక్కర్లేదు నేనున్నానుగా అసలు ఈ బాలాజీ స్పెషాలిటీ ఏమిటి రబ్బరు పొద్దు చెప్పేది విను నా స్పెషాలిటీ ఏంటి బుల్లి తెర పైసా మార్కెటింగ్ ఖర్చు లేకుండా టీవీలోనే దుకాణం పెడతాం టీవీలో దుకాణమా మన ప్రోడక్ట్ గురించి అరగంట వీడియో తీసి టీవీలో చూపిస్తాం ఓ కొత్త ఛానల్ వాళ్ళతో మాట్లాడాను రోజంతా ఆ వీడియో వేస్తూనే ఉంటారు మన ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్తూనే ఉంటారు ఎంక్వైరీలు కూడా వాళ్ళ ఆఫీస్కే వెళ్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ మనుషులే అమ్ముతారు టీవీలో దుకాణం అంటే ఇది అంతేకాని టీవీ డబ్బాలోంచి బిల్లలు తీసుకుని తింటాం కాదు కానీ రోజు టీవీలో అన్ని గంటలు పబ్లిసిటీ చేయాలంటే లక్షలో కోట్లు అవుతాయి పైసా అవ్వదు అందుకే ఛానల్ వాళ్ళకి షేర్ పబ్లిసిటీ చేసి అమ్మినందుకు వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యంత్రం కనిపెట్టి వీడియో తీసినందుకు నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాన్ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నందుకు మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒక్కసారి బాగా ఆలోచించండి ఒక్కసారి బాగా ఆలోచించండి నువ్వు వరి అవకబాల మీరు ఒకసారి రండి చాలా పొరపాటు చేస్తున్నాం గతంలో కూడా తొందరపడి వెయ్యి పుడకల్లో షేర్ వదులుకున్నాం రావాల్సిన లక్షలు పోయే ఇప్పుడు పోవాల్సినవి ఆగుతాయి నా మాట విను రబ్బర్ గాడిది గోల్డెన్ హ్యాండ్ కానీ మన ధైర్యం లెక్క కదా నా ఐడియాని ఫాలో అవ్వమంటలేదు కదా బాలాజీని ఫాలో అవ్వమంటున్నాను వాడు సక్సెస్ సాగరంలో మునిగి తేల్తున్నాడు వాడు మనల్ని ఒడ్డుకు చేరుస్తాడంటారా డౌట్ లేదు బాలాజీని నమ్మండి అయితే మనం వెంటనే వీడియో రెడీ చేయాలి కానీ ఎలా ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్ని అమెరికన్ మోడల్స్ తో తీస్తారు కదా అబ్బా అమెరికన్ ఏంటి మల్టీనేషనల్ క్యాష్ తో తీద్దాం మల్టీనేషనల్ ఎస్ అమెరికన్ నూకలు రష్యన్ నూకలు ఇటాలియన్ నూకలు ఒక ఆఫ్రికన్ సూపర్ స్టార్ కూడా ఆఫ్రికన్ ఇతను ఆఫ్రికన్ సూపర్ స్టార్ అడిస్ అబ్బా ఇతను ప్రముఖ జిమ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఎస్ నేనే అడిస్ అబ్బా నేను సూపర్ స్టార్ నే కాదు సూపర్ ట్రైనర్ ని కూడా ఎందరో యాక్షన్ హీరోస్ కి నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను నాకు నా శిష్యులందరికి మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఎక్విప్మెంట్ కోసం ప్రపంచం అంతా తిరుగుతూనే ఉంటాను ఈ మొహం ఎక్కడో చూసినట్టుందే ఈ నాళ్ళకి నాకు ఒక అద్భుతమైన యంత్రం దొరికినది అదే ఈ స్లిమ్ అండ్ యంగ్ ఇది పలు 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 విధాలా పనిచేస్తుంది చూడండి పంట వ్యధ వల్ల బరువులు మోస్తే బలం రాదు నాలా బెల్ట్ పెట్టుకోవడం నేర్చుకుంటే శక్తికి శక్తి యవనానికి యవనం ఈమె ప్రముఖ పాప్ సింగర్ చట్నీ స్పియర్స్ నేను పాట పాప్ సింగర్ రింగ్ నా గొంతు బాండాలంటే ఏం కావాలి ఒక హ్యాండ్ మంచి మైక్ నో 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 గొంతు బాండాలంటే లంగ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి లంగ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే స్టమక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మరి స్టమక్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే స్లిమ్ మెన్ జంగ్ ఒక్కటే ఆ మొహాలు ఏంటి ఆ గెటప్లు ఏంటి నేను రోజు తిని వాడతాను పాటల ముందు పాటల తర్వాత మరి మీరు
ina gopa italian painter mona lisa mona lisa na chinna pillalu cinema lo bhotalna unnadu bhotalna ani ei mona lisa mona mona bhai oh oh sorry art is my heart andulo padi nimagnam aithe prapanchanne marchipotanu kani inni gantalu paint cheyatam valla manasu high ga unna వేళ్ళు మాత్రం అలిసిపోతాయి ఎవరికైనా ఏ పార్ట్కైనా ఎక్సర్సైజ్ మస్ట్ అవసరం అందుకే అడిస్ అబాబా గారు ఈ యంత్రాన్ని నాకు బాహుకరించారు నా పెయింట్స్ జీవం ఉట్టిపడేలా ఉన్నాయంటే దానికి కారణం జీవన్ చిచి స్లిమ్ అండ్ యాంగ్ పిజ్జా పార్ట్నర్ ఆర్ట్ అంటాడా వీడు మొహం మండాని ఈమె వాలంటీనా పాల్కోవా రాష్ట్రన్ ఎయిర్లైన్స్ లో పని చేస్తుంది నేనొక హెలికాప్టర్ పైలట్ ని నేను ఎన్ని గంటలు పనిచేసినా ఎన్ని మైళ్లు ప్రయాణించినా కూర్చునే ఉంటాను ఎక్సర్సైజ్ అస్సలు ఉండదు పైన రెక్కలు తిరుగుతూనే ఉంటాయి నేను మాత్రం తిరగను కానీ ల్యాండ్ అయ్యాక నేను తిరుగుతాను రౌండుగా ఒక్కొక్కసారి టైం లేనప్పుడు ఫ్లైట్ లోనే కూర్చుని దీన్ని తలుచుకున్నప్పుడు బలం వస్తుంది ఇది సాటి లేనిది స్లిమ్ మండి ఎంగు వల్ల నేనిప్పుడు బుల్లి బుల్లి హెలికాప్టర్లే కాదు పెద్ద పెద్ద జంబో జట్లను కూడా అవలీలగా తోలగలుగుతున్నాను తెలుగు మొహల్లా ఉందే ఎక్కడో చూసా నా సౌందర్య రహస్యం సోప్ కాదు స్లిమ్ అండ్ యంగ్ అది సౌందర్యమా వారిని దొంపదగ నిన్ను చూసినోడు ఎందుకు ముందు ఆర్డర్స్ వచ్చాక చేయొచ్చు కదా స్టాక్ లేందే బిజినెస్ ఎలా ఈ యాడ్ చూసి ఆర్డర్ల వర్షం మొదలవుతుంది మనం వెంటనే సప్లై చేయలేకపోతే బిజినెస్ పోతుంది ఓకే స్లిమ్ అండ్ యంగ్ ప్రొడక్షన్స్ నమస్కారం నమస్తే ఏంటి సార్ అంత అర్జెంట్ గా ఇన్స్పెక్షన్ అన్నారు నేను ట్యాక్స్ లేని కరెక్ట్ గా కడుతున్నాగా మీ రెసిడెన్స్ కమర్షియల్ గా వాడుతున్నామని నైబర్స్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కామర్షియలా నా బొంద లాంగ్లో నాలుగు టీలు కాఫీలు కాల్చుకుంటున్నారు అది మీకు ముందే చెప్పాగా అది మరి పెంచారేమో లేకపోతే ఇంకేమైనా చేస్తున్నారేమో పెరగడం వాళ్ళకు ఉన్నది ఒకే ఒక రెగ్యులర్ కస్టమర్ నేను అదే అంతంత మాత్రంగా ఉంటే వేరే బిజినెస్ ఏం పెట్టి చేస్తారు కావాలంటే మీరు వచ్చుండి సరే చూద్దాం పద అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ కానీ మీరేం కంగారు పడకండి లాన్ లో ఏదో నాలుగు రాళ్లు పరుస్తున్నట్టున్నారు ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం అక్కడ కమర్షియల్ యాక్టివిటీ ఏ ఉండదు సార్ పదండి పద రండి సార్ రండి ఆంజనేలు ఆంజనేలు అప్పాజీ గారు క్యారేజ్ కరెక్ట్ టైం కొంత ఉందా నీ క్యారేజ్ కోల్దయ్యా ముందు నా కొంపరేం చేస్తున్నావు చెప్పు ఆ జక్కనల కర్మాగారం ఏమిటి సార్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం నీకు భారీ పెనాల్టీ వేయబోతున్నాను పెనాల్టీ ముందు నీకు పడుతుంది నా వెంటరా సార్ 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 మళ్ళీ నా కంట రాళ్ళు రాపలు కనపడకుండా చూడు కనపడ్డయ్యో రాక్షసుడు ఇంక 
సార్ మీ కొరియర్ వచ్చింది సార్ మీకు పార్సిల్ ఆ స్టూల్ మీద పెట్టు ఓకే సార్ సార్ పార్సిల్ వచ్చింది నన్ను ఎత్తి మీద పెట్టాడు ఎవడో నా మీద కుట్ర బన్ని తిరగళ్లతో నా మీద హత్య ప్రయత్నం చేశాడు తిరగళ్ళా నేనే ఆదిత్యాన్ ఎంత బాగున్నాయో ఓసి నీ మొహం మండ టీవీలో ఏ చూపిస్తా చూసి నమ్మి ఆర్డరేడేనంటే ఒక్కసారి మూడేం చేసుకుంటావే అది ఒరే మైదానం నువ్వేమన్నా అమర్ శిల్పి జక్కనవా శిల్పాలు చెప్తున్నావు తొందర జాయ్ ఆ చూపేట్రా ఫాస్ట్ గా జాయ్ సాయంత్రం లోపల లారీ ఇక్కడ తిరగళ్ళు అయిపోవాలి ఆ రాయి తీసి పక్కన పెట్టు మొత్తం పని ఆపు చేయండి ఎందుకు టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఐదు వందల ఉత్తరాలు వెయ్యి ఫోన్లు వచ్చాయంట ఇంకే మరి కూలోళ్ళు పెంచాలా ప్రతి ఉత్తరం ప్రతి ఫోను ఒకే ముక్క చెప్పాయంట అబ్బా ఊరించి కదేంటో చెప్పన్నయ్యా వెంటనే ఆ యాడ్ ఆపకపోతే ఆఫీస్ పగలు కొడతారంట తిరగలికి రంగు పూసి పేరు మారిస్తే రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టి కొనడానికి కస్టమర్లు పెరిగి వాళ్ళని చెప్పి వార్నింగ్ ఇచ్చారంట ఆ రబ్బర్ గడేమో మనల్ని ముంచేసిపోయాడు ఇప్పుడు తిరగలని ఏం చేద్దాం పిండి ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకుందాం పోని ఈ కూలి వాళ్ళని సగర్ రెడ్డి తీసుకోమందామా గుడ్ ఐడియా ఏమయ్యా ఈ తిరగలన్నీ సగర్ రెడ్డి తీసుకుంటావా తీసుకుంటాను అలాగే చెత్త కూడా తీసేసుకో పోని బయటనే పాడేయండి అలాగే బంగారాలంటే బండిని పాడు చేస్తుంది ఇలా సంగతి చెప్తా పోనీ పదివేలు లాస్తోనైనా మనం బయటపడవచ్చు ఆ సగం లాస్ కూడా ఉండదు ముందు మూడు తొమ్మిది వేలు కమ్మాం కదా ఏ ఖర్చు లేకుండా మనం వీడియో మీరు పార్సల్ చేసి మరి నన్ను రాళ్లతో కొడతారా అన్యాయంగా మూడు తిరగళ్ళు మా ఆవిడ కట్ట కడతారా మా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కస్టమర్ మీ ఆవిడ అంటే మూడు తిరగలతో మీ ఆవిడ మూడు పూట్ల ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుందా కాదు దానికి పిచ్చి పిండి విసరడానికి కలర్ కాంబినేషన్ కావాలంట అంటే ఎర్రది కందిపప్పుకి పచ్చది పెసరపప్పుకి తెల్లది బియ్యానికి మీరు వెంటనే నా పదివేలు ఇవ్వండి మళ్ళీ రాయన్నది నా కంటబడిందో ఖబర్దార్ చూస్తాడే వెళ్ళండి నేను ఒక్కడి నుంచి వేసినట్టు 